se, se asi, asi spíš naváže, naváže tady na, na pana doktora Čermáka, tady na Lenku Čilovou, na Věrku, protože opravdu tady padlo spoustu velmi zajímavých zajímavý věcí. Já jsem rád, že pan Soboroda tady otevřel věci, které ukazují ver, verzování, což je taky suprová záležitost. A je moc pěkný, že si tady na této platformě v Eli vlastně ukazujeme, jak ten svět od krypto měl po, po promyslový blockchain, jak je provázan. Já, protože jsme měli před nějakou dobou konferenci ve Zlíně, která se týkala bezpečnostních technologií, kde jsme tedy měli, měli platformu od, od, od silových, silových složek státu až tedy po, po zase technologie blockchainu, tak jsem tam objevil prostě nějaké takové místo, které si myslím, že bylo stálo za to, aby ho zmínil. Jednak je to místo, které vytváří určitý další potenciál blockchainových technologií. Dál ukazuje něco, co by možná v budoucnu mohlo ukázat, ukázat aplikaci našich technologií do internetu věcí. A proto bych to chtěl tu moji prezentaci krátkou vzít jako něco, co ukáže, jakou cestou bychom se třeba mohli nějak vydat. A snažil jsem se to podat tak, aby ta prezentace byla jednoduchá, srozumitelná a prostě pochopitelná. Takže nazývá se v podstatě, vidíte, že to zaměřeno na blockchain technologie, nějaká transakční integrita a v podstatě nějaké, nějaké prostředí spojené s bezpečnými víceúčastnickými výpočty. Takže obsahem této prezentace, jak tady mám nastaveno, je tedy představit technologií bezpečných víceúčastnických výpočtů Secure Multiparty Computation SMPC ve vazbě na technologii průmyslového blockchainu. Tady v podstatě vnímáme tu naši technologii Secure Multiparty Computation asi tak, že umožňuje aktivním subjektům kontinuálně prověřovat jejich vzájemné transakce a tuto důvěru, důvěru kontinuálně pomocí blockchainových transakcí nějakým způsobem uvěřovat. Důležitá myšlenka, která tady je, je právě to, že vstupujeme do nějakých procesů, kde se účastní více vstupů, pak to vidíte na nějakém dalším slajdu a tyto technologie, potom dál naše blockchainová technologie, která může být integrovaná dovnitř, může nějakým způsobem uvěřit. To, že to o čem teďka hovořím, že to není pouze fikce, bude pak v nějakých, v nějakých internetových zdrojích, kde jsou tedy, tedy publikované nějaké vědecké práce, které to dokazují. Takže to, co teďka budu hovořit, má za sebou poměrně rozsáhlý, rozsáhlý vědecko-výzkumný potenciál. Nejdříve tedy jsem tady zvolil ještě část, která se, týká, která, se, která se týká oblasti, která je spojena s kompromitovaným prostředím. Asi vnímáte, že podle zákona je kybernetický prostor digitální prostředí definováno jako tedy prostředí, které umožňuje vznik, zpracování a výměnu informací, které je tvořeno informačními systémy, službami, sítěmi, elektronickými komunikacemi. Asi vnímáte, že samozřejmě už z principu toto prostředí nemůže být sterilní a v reálném čase toto prostředí je trvale atakováno různým způsobem, způsobem a je jedno, jakým způsobem to podstatě nazveme. Jsou tam zkrátka nějaké anomálie, mohou tam být nějak, nějaké viry. Oblasti malveru, která momentálně teď máme tyto tři typy top malveru, které se, které se vnímají v rámci nějakých analytik jako nejčastější. Máme tady phishing, což je technika sociálního inženýrství s cílem získat nějaké přístupové údaje. Adveri, což je zase vytvořený nějaký vnořený software do aplikace, který má určitou míru agresivity. No a botnety, což je zase síť počítačů, která je řízená z nějakého jednoho centra. Tady já jsem včera jen tak pro jistotu jenom ukázal, jak je zasažena v tomto okamžiku Česká republika. Vidíte, že, že v podstatě procentuálně máme tady, máme tady útoky, které zhruba zasahují. 2% toho datové, datového toku a, a v podstatě máme tam, máme tam v podstatě několik těch typů malware, phishing, exploity, které, které jsou tedy ty nejvýznamnější a s tou malwareu, phishing, adver a bootnet, který je, který je klíčovým prvkem. Tady se jenom krásně stáhl, jak v podstatě vypadají momentálně teď nejčastější útoky. Bylo to, bylo to včera ve 14 hodin a pak ještě samozřejmě v nějakých cyklech, jak a taky, jakým způsobem v rámci citlivosti sítě jsou, jsou jako nejvýraz, nejvýraznější. Toto, je, toto byly v tom daném okamžiku, v té době, kdy jsem, kdy jsem stahoval některé věci, analyzoval je, tak jsem, tak jsem posledně definoval 19 milionů vysvěnce 28 tisíc ataků, ataků určitého typu v tom, v tom daném, daném dní, takže jsme to nějakým způsobem vnímali. 
Teď bych asi měl něco krásně říct o těch bezpečných více účastnických výpočtech, o kterých tady hovořím. Jsou to tedy nějaké algoritmy, které umožňují za prvé společně provést společný výpočet a získat vzájemnou důvěru v, v to, že nějaký společný výpočet je v pořádku. A co je významné, tak samozřejmě tady pracují na tom výpočtu strany, které dokonce z principu si nemusí důvěřovat. Mohou to být na různých stranách bariéry, mohou to být počítače, které, které pracují opravdu v, v lokalitách, které mohou být i vůči sobě nepřátelské. A samozřejmě další krok je, je, že ty algoritmy umožňují spolupracovat na něčem, co směřuje k dosažení nějaké vzájemné zhody, zhody na něčem. Ten původ té myšlenky byl původně v oblasti počítačových her, tvorby počítačových her. No a kdo jsme, kdo jsme viděli film Matrix, což si myslím, že jsme tady asi, asi všichni, tak bychom tyto prvky mohli tady, ty filozofické momenty, tady v tomto zaznamenat. Problémem, který tady, tady je, je ten, když různé počítače, samozřejmě na různých stranách barikády, mají různé cíle, různé odpovědnosti. Nicméně tato technologie právě tento problém řeší, protože odděluje a vytváří právě způsob důvěry v oblasti anonymizovaných výpočtů. To je taková krátká ukázka z nějakého zdroje. Můžete si to prohlédnout velmi analyticky, jak vlastně ten víceúčastnický výpočet vypadá. Vidíte tam v podstatě nějakou, nějakou rovnici, nějakou funkci, nějaký kouvky polynomiální, nějaký, nějaký prvek. A každá strana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a tak dále musí v podstatě být v N, N stran. Se vlastně chovají tak, že komunikují jí, jí právě pouze v rámci toho svého vlastně, vlastního vstupně výstupního páru. Významným momentem, který tady je, je, je určitá myšlenka e, bubliny důvěry. Zase samozřejmě asi vnímáte, že ten verifikační proces blockchainu tady bude nějakým způsobem integrován a ta bublina důvěry je v podstatě oblast, kdy e, uskupení nějakých systémů, strojů, entit spolu e, něco počítají a zase problémem tady je, jak zabezpečit e, tento proces a zajistit důvěryhodnost. Právě tato technologie je, e, je e, právě garantuje, že tento výpočet, který tady je, bude důvěrný. Jak tyto algoritmy v podstatě e, pracují? Tak e, algoritmy umožní lidem a jejich počítačům spolupracovat v situaci, kdy si vzájemně e, neduvěřují, což je samozřejmě cílem a principem. Představují to, že e, to, že tyto systémy mají dostatečný rozsah kontroly a výpočetního šifrovacího výkonu, takže si mohou být obě strany jisté, že finální odpověď je správná a to i tehdy, když e, je ten můj vozovka nepřítel na druhé straně té pomyslné barikády. A samozřejmě blockchainy používané jak průmyslové aplikaci, tak mnoha kryptoměnami jsou zde dobrým příkladem toho, toho jak mohou být digitální podpisy použity právě koordinávým způsobem k právě k vytvoření větší úrovně tady toho prostředí, bezpečného prostředí a bezpečné kontinuity. Ty algoritmy v podstatě můžeme vnímat jako kryptografické protokoly, které distribuují výpočet mezi více stranami, kde žádná jednotlivá strana nevidí data ostatních stran. A zabezpečené protokoly, které tady v podstatě běží, umožňují v souladu bezpečně soukromě počítat distribuovaná data, aniž by systém nebo někdo jiný mohl odhalit, přesunout nebo zkrátka nějakým způsobem modifikovat. Ty benefity jsou v podstatě zhrnuty asi do 8 bodů, já jsem je tady zhrnul asi do 4 částí. Data nevidí nikdo jiný, žádná třetí, třetí strana. Data jsou samozřejmě kryptovaná, klienti nepřenáší data mimo své interní brány, eliminují se kompromisy mezi použitelností dat a soukromým dat a samozřejmě požadavky v oblasti GDPR díky tomu to jsou, protože jsou to kryptovaná data, plně splněny. Je zde vysoká, vysoká přesnost, preciznost zpracování, výsledky překračují významně požadavky, standardní požadavky klientů. Asi vnímáte, že v oblasti automotiv, pokud bychom integrovali tyto výpočty pro datovou analytiku nebo integrovali do, do systému eh, řízení, eh, řízení provozu a tak dál, tak by asi, eh, asi právě preciznost, kontinuita, eh, trvalé ověřování bezpečnosti procesu a zase verifikace eh, blockchainovou technologií by zřejmě asi, asi, eh, asi eh, měla svůj, svůj smysl. A říkám, jsou to trendy, na kterými se můžeme zamyslet a můžeme vnímat tady něco dalšího. 
Otázka, která tady padá, je otázka kvantových výpočtů. No a tady můžu říct, že kvantová bezpečnost z tohohle analytického pohledu je na velmi vysoké úrovni a protože data jsou při používání šifrována, by výpočty jsou distribuována, rozdělena mezi aktivní prvky systému, jsou tedy nějak tajně sdílena, tak je činí odolnými i proti, i proti kvantovým útokům. A to je prosím vás v podstatě z úrovně dnešního úrovně poznání. Příklady užití, které tady, které tady jsou, jsou v podstatě ty, které už tady byly dneska jmenované. Ze všech stran, co jste řekli, jsou opravdu možnosti, které se tady, tady, se tady dají využít. Nicméně velmi známé jsou herní průmysl, strategické počítačové hry. Vy zřejmě asi vnímáte i to, že, že strojové učení, využití tady to, tohle principu simulace se implementují vlastně do všech procesů a to od současných bojových konfliktů až po lékařské nějaké nějaké aplikace, kde je možné právě vzdáleně provádět nějaké operace na pacientovi, kde je nutné provádět samozřejmě více analytických počtů, zpracování lékařských dat a současně provádět třeba chirurgický výkon. Dál jsou to různé kryptoměny, automatizovaná tržiště, kde samozřejmě aplikace SMCP algoritmů nahrazují prostředníky při transakcích. No a dál samozřejmě analýza, shromažďování dat a dál samozřejmě práce v různých smluvních ojednáních. V dalším stadiu jsem tady jenom ukázal, ještě jak mohou být tyto prvky vnímány v rámci 5G, 5G sítí. Toto je známé schéma z 5G Industry Campusu. Já jsem právě pro tuto, tento, tuto moji přednášku čerpal i některé takové směry i tady, tady z, tohoto, z tohoto zdroje. Je to velmi zajímavé, zajímavé místo, které ukazuje právě, jak se i 5G sítí tady implementovat a právě blockchain technologie jsou schopné právě tyto procesy napříč, napříč středními zařízení by nějakým způsobem provazovat. To je taková jenom ukázka, trošičku humorná, jakým způsobem jsou ty, jsou ty simulace reálné a jak je, jakým způsobem funguje ta reálně a ideálně. Svět vidíte, že, že přece jenom jsme v podstatě stále ještě na začátku cesty, byť už, už ty procesy jsou, jsou nějakým způsobem, způsobem připraveny. No na posledním slajdu jsem vám tady připravil několik zajímavých zdrojů. Oni je prosím vás jejich desítky, ale tyto tři, které tady jsou, jsou dle mého názoru zajímavé. Je možné od nich se nějakým způsobem odrazit a je možné se dostat i do hloubky tady tohle z toho řešení. Klíčová slova, která jsem používal na analytiku, vyhledávání plus zkušeností, které máme po těch mnoha letech různého zpracovávání a vývoje, máte tady před sebou. Takže SMCP je dle mého názoru perspektivní a nutné technologické nasazení využívající průmyslový blockchain v dynamickém průmyslovém prostředí. Takže to je taková krátká vzůvka, možná rozšíření toho, co my tady společně děláme a že opravdu ta technologie blockchain má smysl, je významná a že ta cesta, která, na kterou jsme se tady vydali společně s Elou a díky tomu, že samozřejmě máme dneska 32 nodů a pokud se povedou ty nody zahraničí, takže opravdu máme před sebou neuzavřenou oblast, velmi rozsáhlou a a každý, kdo tady jsme, tím, co děláme, i touto diskuzí přispíváme k posunu do aplikační praxe. Já doufám, že pokud se jdeme tady za rok a budeme mít zase nějaké aplikace, tak budu věřit, že, že budou smyslplné a, a budou pomáhat jak green technologiím, tak samozřejmě i rozvoji poznání a budou podporovat i ten náš lidský prostor a čas. To je za mě asi všechno. Děkuji.